Se você tá pensando em começar a se preparar pro Enem 2022, é essencial que você se organize super bem. De hoje aqui até a prova, a gente tem mais ou menos uns 9 meses. Se você não se organizar todo bonitinho, tem aquela chance de você não ser tão produtivo nos estudos. Eu sou o Edu, eu trabalho na equipe de marketing aqui da Descomplica e eu tô aqui pra te dar algumas dicas sobre como você pode organizar da melhor forma a sua rotina. Bem, a primeira coisa que eu vou te falar não é nenhuma dica, porque pra mim isso daqui tá no básico do básico do básico, então a gente vai chamar de dica zero. É, tenha um cronograma de estudos. É muito essencial. Assim, seja no papel ou tipo no Excel da vida de algo mais digital, você que escolhe, mas é super importante que você tenha um cronograma para que você possa controlar o seu tempo da melhor forma e garantir que você tá fazendo tudo o que você precisa no seu dia a dia. Se você quer saber mais sobre como montar um cronograma, no grama, tipo, ver mais no detalhe, vai aparecer um vídeo aqui em cima que a gente fez um mapa mental pra você realmente entender como montar o cronograma perfeito. Agora, bora pra dica número 1 um, de verdade. Entenda quais são os momentos do seu dia que você pode focar em estudos. Tipo assim, pensa no seu dia inteiro, na sua semana. Quais são aqueles horários que você não pode abrir mão? Por exemplo, ah, putz, todo dia de manhã eu tô na escola. Todo dia de 2 às 5 eu tenho que fazer as tarefas de casa. Enfim, tenta entender quais são os horários que você não pode abrir mão. A partir daí, você vai descobrir quais são os horários que você tem disponível. E aí você descobre quais são os horários que você pode focar nos seus estudos. E aqui é super importante que você seja realista. Não adianta dizer que você tem 12 horas para estudar por dia, quando na realidade você tem, sei lá, 3 horas. Se você tem 3 horas, tá tudo bem. O negócio é você descobrir exatamente quanto tempo você tem para que você possa entender como você pode organizar essas 3 horas da melhor forma. E assim, nem vem com essa, tipo assim, ah, eu posso estudar 12 horas e dormir 3 horas por noite. Não, você não pode porque o sono é muito importante no seu processo de aprendizagem, no seu, no meu de todos nós. Então assim, o descanso é muito importante, você não pode abrir mão nem do sono, nem de tomar banho, nem de comer. Essas são atividades essenciais Então assim, desconsidere esse tempo quando você for montar ali a sua gradezinha de estudo. Dica número 2 depois de descobrir qual é o seu tempo livre aloque tempo para teoria e exercício E aí nesse momento é muito importante que você seja mais balanceado para escolher o que entra em qual horário. Porque assim, não adianta você focar só em assistir aula. Você precisa fazer exercício. Mas mesmo tem que assistir aula para criar a base teórica para te ajudar nos exercícios. Então assim, tenta balancear as coisas. E aí eu já te deixo uma dica dentro da dica. Na nossa turma de fevereiro, que começou agora, a gente já organiza para você tudo que você precisa estudar de hoje até o Enem. Semana a semana, em todas as disciplinas. Então assim, toda parte de teoria, você já pode usar o nosso planejamento para preenchê-la, sabe? E a gente também tem um material de apoio como exercício. E aí a parte de exercício você pode preencher com a parte de fazer esse material de apoio, né? Fazer as questões que estão nesse material de apoio. Ah, e o link para você assinar tá aqui na descrição desse vídeo. Corre lá que você pode assinar com desconto, mas fica aqui no vídeo comigo. Dica número 3. Além de separar tempo para teoria e exercício, é muito essencial que você separe tempos semanais para fazer o diagnóstico de tudo que você está estudando. É muito importante você parar e olhar para o seu progresso e entender, tipo, tô indo bem? Tô indo mal? Será que eu tenho que melhorar aqui? Quais matérias estão meio ruins? Quais matérias estão boas? Quais são os pontos fracos e os pontos fortes? É muito importante fazer isso toda semana para você guiar o seu estudo e você ir fazendo as adaptações que são necessárias. E aí deixa eu te dar um bisu sobre isso. Lá na nossa plataforma, a gente tem uma parte só dedicada a exercícios. E dentro dessa parte de exercícios, a gente tem uma parte de histórico e progresso. Lá você pode entender um pouquinho mais sobre quais são as matérias que você está acertando mais, quanto tempo você está dedicando para exercício, e assim, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer matemática. E aí eu vou lá nessa parte de histórico e progresso, e eu vejo que em matemática mesmo eu estou acertando só... 50% das questões, por exemplo. E aí, putz, na próxima semana eu tenho que dedicar um tempo extra para matemática. Então eu vou moldar meu planejamento para atender as minhas necessidades com base no meu desempenho da semana anterior. Ficou claro? Quarta e última dica do vídeo. Priorize as matérias que são mais importantes para você. Vou dar aqui um exemplo. Se você quer passar, por exemplo, para medicina, é muito importante que você vá muito bem em natureza. Então eu recomendo demais que você pegue e separe um tempo de, por exemplo, 30 minutos por dia para você ver só a natureza. Eu sei que você vai organizar sua semana, por exemplo, a ah, segunda-feira vai ser filosofia e português. Mesmo nesses dias que não tiver natureza, é importante você incluir um horáriozinho, 30 minutinhos que seja, sobre você fazer uma lista de exercícios para você revisar. Enfim, é muito importante que as suas matérias prioritárias estejam em destaque dentro do seu cronograma. E aí, para te ajudar nesse movimento de, tipo, o que é que priorizar nesse momento, eu recomendo muito você assistir as aulas de aprofundamento que a gente oferece. Quem assina a nossa plataforma tem essa sua aula de aprofundamento de todas as disciplinas. Não precisa ver de tudo porque são aulas de uma hora e meia, enfim, tempo apertado, etc e tal, mas é bem legal que você assista as aulas de aprofundamento das disciplinas que tem mais peso para você. Mantendo aqui o exemplo do pessoal de medicina, é legal que você assista as aulas de aprofundamento de matemática, se não, se não tiver peso, né, de redação, 
de Química, Física e Biologia. Então, assim, separe esse tempinho. E mesmo que você não possa assistir na faixa da tarde, que é quando essas aulas são transmitidas ao vivo, você pode assistir depois, porque todas elas sempre ficam salvas. Enfim, estamos chegando ao fim desse vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscreve no canal, porque ainda tem muito conteúdo pra vir por aí. E te dando aqui uma diquinha extra. Se você quer se aprofundar mais nesse conteúdo, recomendo muito você assistir as aulas do JEP, que é o Guia do Estudo Perfeito. Tá disponível lá na nossa plataforma e é uma disciplina exclusiva da Descomplica. Lá você vai entender um pouquinho mais sobre como eu construir metas, como se organizar melhor no seu dia, técnicas de estudo, estratégias, tudo bonitinho. Então, se você quer se aprofundar, recomendo muito. Bem, lembrando mais uma vez também que tem link para você assinar Descomplica com desconto aqui na descrição desse vídeo. Então, clica lá e já vai fazendo o seu cadastro, como é que vai ser a forma de pagamento, já vê tudo bonitinho, porque eu quero muito te encontrar lá na nossa plataforma. É, um beijo e até a próxima. Espero realmente que te ajude a encontrar lá na plataforma. Ah, vou ler aqui. É, e eu descomplico, organizando a rotina para ajudar para Nê 2022, take 2. Só um mosquitinho. Perfeito, vamos cortar.